Hej. Hmm. Jest parę spraw, które chciałbym poruszyć na tym kanale. Hmm. No to taka pierwsza. Patrzcie, ja chcę tak trzeba powiedzieć. Dobra. No to jest parę spraw, o których chciałem powiedzieć na tym kanale. I na przykład jedna z taka sprawa. Yy, ale to jest dziwne, w sumie nie wiem, czy mi się chce mówić o tym, ale, ale może powiem po prostu. To na przykład y, taka sprawa ostatnio się tak zdarzyło, już jakiś czas temu. Dobra, po prostu powiem, po prostu powiem. No nie wiem, czy mi się chce. Hmm. Dobra, spróbuję jeszcze raz yy, opowiedzieć albo coś w ogóle nagrać, bo, bo się ogólnie tak czuję, tak, yy, tak dobrze, tak, tak się czuję, czuję się jak małe dziecko teraz, czuję się tak, tak niewinnie. I spróbuję opowiedzieć coś, co tam parę spraw takich było ostatnio, takie co się wydarzyły, co chciałbym opowiedzieć. Chciałem od jakiegoś czasu. I na przykład jedna z takich spraw, jedna z takich spraw to jest, że no pokrótce powiem, bo to jest moje filmy, to zwykle są długie, bo tam ja lubię dygresje robić, takie um, ostatnio. Poszliśmy z y, współlokatorem na plażę, no i nie wchodząc już tam w szczegóły. Do, na, na tej plaży e, była taka sytuacja, że e, wchodząc na plażę zauważyłem, że leżą na niej, e, że tam na, na, opalają się dwie takie e, dziewczyny i miały całkiem takie dobre miały całkiem dobre tyły, no nie? Bardzo ładne i, yy, i ja ogólnie tak się czułem w tamtym, w tamtym momencie się czułem tak bardzo jakbym na kwasie był jakimś w sensie niekoniecznie yy, sam kwas, tylko po prostu jakby taki byłem taki yy, takich stanów yy, euforii czy szczęścia i w ogóle yy, takiej wolności, takiej emocjonalnej i psychicznej doświadczałem i takiego vibe'u, takiego letniego, to tak właśnie na kwasie doświadczyłem i to było coś, co zawsze, co zawsze jakby 
dlaczego brałem kwas, tak naprawdę nie wiedząc o tym, bo po prostu chciałem chciałem się znaleźć w takim, znajdować się w takim stanie szczęścia, no nie? Bo po prostu nie, wie, nie, nie potrafiłem się tak czuć na co dzień i czułem się tak, no wiecie, wiecie jak się można czuć, prawda? A teraz po prostu to, co mi kwas pokazał, no kolejna dygresja, ale tak, ale tak, tak mówię. To, to, jak kwas mi pokazał, w pewnym momencie zmienił moje życie i to, co mi pokazał i to, co, co zacząłem, jakby zdałem sobie z czego sprawę i zacząłem w to bardziej inwestować całe moje życie tak naprawdę w tym momencie, to po prostu... No po prostu yy, jako nagroda za, za, za poświęcenie i za, za oddanie yy, całego ja swojego to po prostu nagrodą jest yy, takie, takie dobre samopoczucie co nie znaczy, że yy, nie odczuwam nie odczuwam właśnie negatywnych, czy tam to, co mówiłem, dyskomfortu albo innych negatywnych emocji. Nawet w tym momencie odczuwam dyskomfort. Tak jak mówiłem w filmu, filmie o dyskomforcie, jak mówię o, o jak mówię, pewne, pewne cząstki słów. I powiedziałem, do tam do dziewczyn właśnie, że mają fajną, że mają fajne tyłki, no nie? Um, no i taka się wywiązała rozmowa, że właśnie, że to było y, takie seksistowskie y, z mojej strony i że no i że generalnie y, że to tak jakbym powiedział y, dziewczynie, że na przykład ma y, brzydki ryj, no nie? albo twarz że to jest jakby równoznaczne a w moim guście to był komplement, no nie? i potem jeszcze zapytałem jakiejś babki na plaży czy, czy ona by się obraziła, czy nie, jaka byłaby jej reakcja jakby taki coś, no i ona tak najpierw nie wiedziała w sumie, a potem jak jej powiedziałem jaki jest mój punkt widzenia tego, to tak w sumie jakby się zgodziła. Zapytałem się jeszcze innej e, osobniczki płci, przeciw, płci pięknej. O, o to właśnie i ona też powiedziała, że ona, ona powiedziała w sumie, że, że jak ktoś ma taką reakcję negatywną, to że ma jakieś tam kompleksy, no nie? I ja, tak, ja, też tak, um, ja też tak uważam w sumie trochę, że jak ktoś ma taką reakcję, yy, hmm. no z jednej strony już, ja już nagrałem o tym film, yy, jaki właśnie na, tak bardziej na świeżo, tak nie wiem, z dwa czy trzy dni. I jak nagrywałem go, to byłem taki, yy, no. Całkiem uważałem, że uważałem, że w momencie, kiedy nagrywałem ten film, to uważałem, że jestem, um, że dobrze mówię, no nie, że, 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 że dodam ten film i że puszczę go, no nie, A, ale w sumie jak go zacząłem potem oglądać, jeszcze jak zapaliłem trochę haszu, czy tam zioła, nieważne, i jak ten film zacząłem oglądać, to to po prostu byłem taki agresywny na nim strasznie i byłem i po prostu non stop przeklinałem i byłem taki jakbym postradał wszystkie rozumy jakbym wszystko wiedział najlepiej czego przyznam nie lubię nie lubię w sobie jak jak, jak tak w taki sposób się zachowuję w taki sposób prezentuję jakby swój sw siebie i swój jakby swoją perspektywę kiedy stawiam ją że jest jakby lepsza, ważniejsza czy, czy na przykład tendencja 
taka, że do mówienia, że jestem oświecony czy coś takiego. Jak ja to usłyszałem, jak nagrałem ten film i usłyszałem, jak ja powiedziałem to, że jestem oświeconym człowiekiem, to, to miałem odruch wymiotny i po prostu wyłączyłem, bo nie mogłem tego słuchać. To po prostu brzmiało tak, nie wiem, czy pretensjonalnie to jest słowo, którego, kto, które mi chodzi, ale, ale to brzmiało tak po prostu, Jezu, jak, co to, jak można tak w ogóle, okropnie to brzmiało. Ja jestem oświeconym człowiekiem i mogę rzucać kurwami na prawo i lewo i mogę, i jestem mądrzejszy i w ogóle, bo... Także postanowiłem, że ten film nie ukaże się oraz parę filmów, parę filmów innych, które na kanale też już były zrobiłem tam niepubliczne, bo po prostu bo po prostu po prostu nie mam uznałem, że nie w ten sposób chcę prezentować się w internecie no nie? Że, że jeśli miałem jakiś tam żal czy coś tego typu to, to spoko jeśli był jakiś film typu, że jest mi źle czy coś takiego to, to tam wrzuciłem parę osób go obejrzało ale to nie jest to, co chciałbym pokazać wszystkim, no nie, że yy, można było oczywiście zostawić te filmy, może kiedyś je, może je publicznie, jak ktoś by chciał, nie wiem, posłuchać czy coś, żeby po prostu dla, dla historii, żeby zobaczyć jak, jaką metamorfozę, jakie były etapy mojej podróży, jakie historii że po prostu przechodziłem przez różne rzeczy, że samotność, że zdenerwowanie, frustracja i w ogóle takie inne. I po prostu, że to jest prawda. Ale nie chcę, nie chcę, nie chcę w taki sposób, nie chcę takiej energii puszczać ludziom, bo, bo wiem, że po prostu stać mnie na więcej i że jak ja jestem w takim stanie jakimś, że jestem jakiś tam zdenerwowany czy coś, i, i nagrywam film i o dobra good enough i wrzucam i wrzucam go do, do, do internetu to, to to teraz to dla mnie może nie być good enough no nie, że po prostu w momencie, w którym się następuje jakieś leczenie wewnętrzne i wszystkie jakieś tam negatywne emocje Yy, znajdują ekspresję w moim, w moim zachowaniu w mojej myśli w moich w, w moim życiu to 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 jest taka rzecz to jest taka rzecz każdego osobista, no nie? Można z kimś porozmawiać na ten temat i można się wyżalić um, ale myślę, że bardziej by było yy, dla dobra wszystkich, dla dobra ogółu, jakbym się znajdował w takim stanie yy, właśnie spokoju i opanowania yy, takiej neutralności, pozytywności, a nie, że tam jestem w trakcie kryzysu emocjonalnego i wrzucam film i, i ten. To nie jest złe, to jest po prostu takie, jakie jest. I tyle. No i się wywiązała taka rozmowa o tym seksizmie i w ogóle. I po prostu ja trochę tak poleciałem, że, że tak jakby ludzie są tacy zamknięci w swoich głowach, że, że ok jest powiedzieć komuś, że ma ładną twarz, no nie? Albo coś tamtego, ale dupa to już nie, że dupa to już nie że to jest jakby z podtekstem seksualnym, no nie? No jest z podtekstem seksualnym i nie wiem, czy to jest złe, no nie powiedziałbym, że to jest złe komuś powiedzieć, bo na przykład są osoby, które by się zadowolone były, jakbym im powiedział, że właśnie taki, taki atrybut podoba mi się w nich, a na przykład Ale mógłbym na przykład powiedzieć, że 
to jest nie najbardziej wykwintny albo niewyrafinowany sposób na przedstawienie swojego podziwu dla jakiejś tam części ciała jakiejś osoby na przykład że może to nie jest złe ani coś takiego, tylko może nie jest zbyt, nie jest, jest bezpośrednie takie, że może ktoś by chciał na powoli, że zacząć tam od wiadomo, że ale generalnie to bardzo jesteś ładna, no nie? A tak ogólnie to bym cię tam tego, no nie? Ale no, wiecie, z drugiej strony, po co się oszukiwać, tak? Yy... Po co się oszukiwać? No, jest kobieta, jest mężczyzna, no, kobieta, mężczyzna, dziecko. I nie ma się co oszukiwać, no, i z jednej strony ja widzę, w jaki sposób y, mój punkt widzenia jest, y, jest, mam prawo do takiego punktu widzenia i pewien sens logiczny jest w tym, co ja prezentuję, a z drugiej strony wiem, że ktoś mógłby, y, że Taki komentarz mógłby być, y, wyciągać kogoś z jego strefy komfortu, no nie? Że, że on by sobie chciał z, z siusiakiem nago chodzić po plaży, ale żeby nikt nie zwracał na to uwagi na przykład, coś tego typu, co nie? Że y, jest ok, że ja się czuję komfortowo tak jak jestem, ale żeby nikt nie zwracał, żeby nikt nie, nie patrzył na to, no nie? Żeby nikt jakby w świat, w świat żeby, żeby ta część sobie była w nieświadomości, w podświadomości, żebyśmy tego nie zauważali, no nie? A ja tak... A ja tak jakby... Mnie tak jakby wszystko w świetle dziennym. Nie wiem, próbuję cały czas... Próbuję cały czas jakoś, nie wiem... Mówić... Nie wiem, w jakiś się tak, tak nie mam takiego flow, jakby się zacinam, jakby z, myślę o tym, jak ja mówię i w ogóle. Ale, ale, ale muszę mówić, no przecież, przecież muszę jakoś mówić, muszę jakoś używać tego języka. A mam taką, taką, kiedyś nie miałem takiej blokady, a teraz ostatnio taką zauważyłem, że mam taką. Taką, taką blokadę emocjonalną typu, yy, że właśnie jak, jak wypowiadam słowa, no nie, że to strasznie dziwna rzecz, yy, że, że nie możesz normalnie mówić, używać tego języka, generalnie polskiego, ale nie tylko, tylko jest takie uczucie, że które cały czas jakby monitoruje i ocenia Yy, ocenia moją ocenia moją mowę i są i po prostu yy, takie i takie uczucie, które wkręca yy, które wkręca mi, że jakby yy, to w jaki jestem, w jaki sposób mówię jest yy, brzydkie albo nie coś nie tak, że coś nie tak jest z, z tym, co mówię, wypowiadam, że mogłem to, z, że, że nie przede wszystkim, że jak wypowiadam pewne cząstki słów, to nie czuję, yy, to czuję pewien dyskomfort związany z nimi, <śmiech> że, 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 że brzmią, że brzmią jakoś dziwnie. Miałem nawet taki sen ostatnio, yy, w ogóle w tak, na, na dniach miałem takich parę takich snów, a szczególnie jednego z dnia było tak, że się tak wstałem, położyłem, wstałem, położyłem i tam, bo, bo tam szedł do pracy szedłem i miałem t, t, budzik ustawiony i ten budzik dzwonił, ja go tam przełączałem na pół godziny, ustawiałem tam, zadzwonił pół godziny i tak, nie wiem, z cztery razy może albo coś tego typu i za każdym razem jakby w tym, w tym małym okienku pomiędzy obudzeniami śnił mi się jakiś taki sen i na przykład śnił mi się sen właśnie, że Um, związany właśnie z tym, że ja zacząłem, ja mojej siostrze o, teraz na przykład, tak jak powiedziałem to tak jak powiedziałem to, siostrze to, 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 trzy to jest taki, to takie miałem wrażenie, że siostrze, co to, co to w ogóle że jak to brzmi, no nie? że, że ja nie wiem, jak ja to powiedziałem w ogóle ale dziwne i teraz właśnie rozmawiamy na, ten, na temat, na który w sumie y, powinienem najpierw porozmawiać y, Właśnie na ten temat, no nie?
że siostrze, że jak to w ogóle brzmi, jak ja to mówię, jak, jak ja czuję w, w moim aparacie mowy tutaj, jak mówię to, to po prostu jakbym był jakiś gorszy, jakbym był jakiś brzydki, jakbym był jakiś niezgrabny i w ogóle takie coś, no nie? E, takie mam uczucie, na przykład czy też, jak mówię, czy uczucie, albo cy, w ogóle z Polski, Polski cały, i zauważam w, w, w ludziach, no nie, jak oni mówią, e, to tak jakby jakby zauważam, jak ludzie różnie radzą sobie z wymową tych właśnie tych skomplikowanych one nie są skomplikowane, ale tych właśnie cząstek mowy, które sprawiają, że czuję ten dyskomfort czuję na przykład, czuję dyskomfort, no nie? dyskomfort, w ogóle, wszystko za, za, fal. mówić się po prostu czasami nie chcę i nie da, bo, bo po prostu się zastanawiam że, że po prostu nie chcę mówić, bo wiem, że będzie mnie bolało, jak będę mówił, no nie? To jest takie okropne, ale, ale muszę się, muszę się przemóc, muszę pomóc temu, muszę pomóc temu uczuciu w jakiś sposób wydostać się na zewnątrz, w jakiś sposób mu dać głos i zauważyć, bo ja nie mogę tego dłużej spychać. I, i też nie chcę, nie, ro, nie chcę tego spychać, nie robię tego wcale. Ja to, ja, to, ja to się staram czuć jak najbardziej potrafię, no nie, ale to jest takie, to jest takie niewygodne. Ale jestem szczery w stosunku do tego, to jest bardzo niewygodne. Bardzo niewygodne. I miałem taki sen właśnie ostatnio, że, że płakałem mojej siostrze właśnie na ten temat, że jestem, że coś tam, że za każdym razem jak mówię, jak się odzywam, że, że po prostu czuję się okropnie, co nie, że tak płakałem i się obudziłem i pierwsze co powiedziałem to I love you. Normalnie, normalnie otworzyłem oczy i powiedziałem I love you I love you I love you To jest, to są trzy słowa które trans, przetransformowały trans, przetransformowują moje życie Ostatnio. Bo wiecie, wszystko sprowadza się tak naprawdę, naprawdę do tego. Czy wiecie, czy wiesz, nie wiem, czy to dodam. Nie wiem. Po prostu tak teraz, nie wiem. Chcę po prostu powiedzieć. Po prostu chcę mówić. Po prostu chcę, żeby to... Po prostu chcę, żeby to płynęło jakoś. Są jakieś skały tu i tam, ale... Ale jest ok. I ja nie wiem, teraz tak mi się wydaje, te wszystkie, nie wiem, spo... takie poszukiwanie w moim życiu się zaczęło, tak skończyło się coś takiego jak poszukiwanie odpowiedzi na, na to takie pytanie, na takie główne pytanie typu, że co jest ze mną nie tak, coś takiego, no nie? Że takie typu, że co, co to jest generalnie, o co chodzi, no nie? Że to, to wszystko, o co chodzi, no nie? Takie, takie pytanie i takie generalnie nie wiadomo, takie typu, y, że szukam jakiejś odpowiedzi, no nie? Takie poszukiwanie, nie, wiadomo, nie wiesz, że szukasz, ale tak szukasz, jakbyś nie do końca jeszcze coś z, był tam, gdzie, y, gdzie musisz, no nie? Czy coś takiego. A jakby tak teraz, jak tak sobie zdaję sprawę, to kurde, ostatnio tak tak sobie zdałem, że problem, no nie, z życiem? Jakby zna próbować znaleźć jakąś odpowiedź? Nie za bardzo, nie za bardzo rozumiem, 
jak, jak mo, w sensie w ogóle nie jestem w tym jakby stanie już, no nie? Że szukam jakiejś odpowiedzi. Ja jestem w takim stanie, że... Jestem w takim stanie, że po prostu... Nie wiem, no właśnie, to jest to, nie. W sensie, nie, że nie wiem, że... Nie wiem, tylko takie... <śmiech> nie wiem. Jestem jak dziecko teraz. Jestem jak dziecko małe teraz. Jestem tak jakbym... Tak jakbym się rodził w każdej chwili na nowo. Jestem tak jakbym... Jakbym stoję tu teraz. I tak jakbym... Tak jakbym się dopiero co, zma co zmaterializował w tym miejscu. I na przykład, jak sobie pomyślę o tym, że, że są ludzie, którzy mnie niszczyli w życiu, na przykład. To ostatnio we mnie zaszła taka zmiana w moim ja i tym, jakim wiem, że jestem, że... Bo przede wszystkim kupiłem ostatnio taki program... Yy, takiego jednego nauczyciela duchowego którego ubóstwiam, no nie? Oprócz, oprócz mojego dziecka wewnętrznego. To jest ktoś, kto... To jest ktoś, kto pokazał mi... Komu, komu ufam bezgranicznie i kto mi pokazał po prostu... Pomógł odkryć wiele rzeczy i zdać sobie sprawę z, z tego, że trzy słowa w twoim życiu mogą... Z, mogą zmienić, mogą, robią dużą różnicę. I kupiłem taki program yy, Matt Khan, Becoming Your Higher Self. I to jest program ośmiotygodniowy i w każdy... W... Przepraszam. W każdy wtorek o godzinie 11.11 .11 tam czasu Pacific, czyli o pierwszej w nocy tutaj, w Polsce też. Jest prowadzony taki taki call, że Matt siedzi tam w, w Seattle u siebie w domu i on e, mówi do, do mikrofonu. I ludzie są, którzy słuchają po drugiej stronie albo na telefonach, można zadzwonić na infolinię, jest ograniczona liczba miejsc, albo Nieograniczona liczba miejsc jest na online call. I ja na razie sobie na ten online call, ja mógłbym zadzwonić na tam wiele krajów jest, wiele, niektóre kraje mają po wiele numerów tam, na które można zadzwonić i jest jakby robiony transfer y, tego, tego cola, no nie? A ja na razie sobie na online, bo właśnie to, to by było, y, bo, bo o co chodzi, że 8 jest tych tygodni, no nie? I czakr w ciele, czakr w ciele jest ogólnie 114, no nie? Z tego co pamiętam. 114, 112 w ciele, a dwie poza ciałem, co nie? Że dwie czakra, soul star chakra and earth, earth star chakra, no nie? Że są po, poza ciałem, to są dwie, a w ciele jest 104, 112, 7 głównych, tak jak grzechy, Siedem głównych y, czakr jest w ciele, które są ustalone w, wzdłuż od, od podstawy kręgosłupa aż do czubka głowy. I każdy z tych tygodni jakby odnosi się do, do jednej z tych czakr. Już minęły dwa tygodnie od, y, od tego, od kiedy właśnie Zakupiłem ten program i i muszę powiedzieć tak, że w pierwszym tygodniu bardzo prosta rzecz, no nie? on tam przez godzinę rozmawia i w pierwszym tygodniu rozmawiał, rozmawiał na temat tego, że 
jeśli chcesz się stać swoim wyższym ja, swoją wyższą jaźnią, to pierwsza rzecz, od czakry, od czakry, od pierwszej czakry, od czerwonej czakry na samym dole kręgosłupa zaczynaliśmy, że pierwsza rzecz to jest zdanie sobie sprawy, że Ty już jesteś. Że Ty już jesteś y, tym, czym chcesz y, się stać, no nie? Że jakby jak Ty, że Ty myślisz sobie, że chcesz się stać tam y, Bogiem, no nie? Że chcesz, y, że chcesz y, być tam w swoim wyższym ja, no nie? A on powiedział, że y, no dobra, ale Ty już jesteś tym wyższym ja, no nie? Że myślisz, myślisz sobie, że kto przeżywa to, to życie, że kto, że kto przeżywa to życie, że kto jest w tym ciele, kto doświadcza tego całego wszystkiego, twoich zmysłów, że to jest właśnie, to jest właśnie, to jesteś ty, no nie? Że to jest higher self, że to jesteś już ty, że ty jesteś tym i że wcale się nie musisz tym stać, to nie? Tylko bardziej zdać sobie sprawę z tego, że ty jesteś już tym i um, to się mówi po angielsku claim, czyli claim, czyli no claim, claim the right że musisz wziąć jakby yy, i powiedzieć, że, yy, że tak, że jesteś, co nie? przyznać do samego siebie i zrobić taki shift shift of identity taką zmianę swojego yy, swojego ja tego, kim ty twierdzisz fundamentalnie, że jesteś, no nie? że na przykład teraz na przykład ostatnio tak sobie zdałem sprawę, że po dwóch, po, dopiero po dwóch kolach po dwóch, jeszcze jest sześć a ja już a ja już yy, ja już jestem, ja już wiem, że nim jestem, no nie? Jest, czekam po prostu na te sześć jeszcze, bo to będzie jeszcze takie bardziej jeszcze głębiej, jeszcze bardziej tak transformacja, która jest warta stu paru tam dolarów naprawdę Niesamowita sprawa. To jest główny rdzeń twojego istnienia. To, kim uważasz, że jesteś. Bo i to myślę, w to warto jest inwestować, że, że tam niektórzy, wiecie, muzyka, w sensie tam nauczenia, różne takie rzeczy, to też, no nie, ale, ale że, żeby zainwestować w coś takiego, pieniądze, takie, że w taki program typu, że kim ty jesteś, no nie, tak naprawdę i żeby się utwierdzić już w tym, kim jesteś naprawdę i żeby już się tak, wie, tak się umocnić i żeby wiedzieć na 100% i żeby po prostu nawet o tym nie musieć myśleć bo to jest coś ponad myślą, no nie że yy, to, na, to nie jest rzecz nawet myślowa, no nie, to nie jest, to nie jest typu wmawianie sobie czegoś bo to jest coś więcej bo, bo to jest tak, że nawet jeśli masz w głowie, myślisz o tym, no nie? To to nie chodzi o to, o co myślisz w głowie, tylko chodzi o to, o ciebie, o tego, kto widzi te myśli, no nie? Że okej, okay, nawet mogę w umyśle mieć swoim, czy, czy ja jestem tym, a może nie, może jestem śmieciem. Tak jak mi kiedyś powiedzieli, że jestem śmieciem, no nie? A może jestem tam, yy, może jestem tam jakiś chujowy albo coś tego typu, no nie? I takie, i w głowie są takie, takie myśli, które jeszcze pozostają ze starego schematu myślenia ze starego życia ale chodzi o to, że ja jestem tym, który je widzi no nie? i ten, który widzi i ten, który widzi I ten, który widzi, jest tak niesamowity, że jest w stanie stworzyć jakieś bajoro z niczego, jakieś ptaki latają wokół, jakieś kwiaty są, jakiś, jakiś człowiek jest, mówi do kamery, do telefonu, jakieś uczucie jest, które jest brzydkie, które się czuje brzydkie, bo nie jest, bo jest kochane i w ogóle i nic wcale nie odchodzi, dlatego, że to mówię żebyście sobie nie myśleli cały czas jest jak mówię, pojawia się za jakiś czas i... ale jak, jak tu go nie kochać? jak tu go nie kochać? nie da się po prostu nie da się 
jak, jak sobie zdasz z tego sprawę, jak, że wiesz, że po prostu jesteś takim, że jesteś ponad wszystko, ale nie w takim sensie, jak sobie, zda, jak sobie myślisz, że jesteś ponad wszystko. Nie w takim sensie, że jesteś jakiś lepszy i że ciebie coś tam nie dotyczy, no nie? Jak to by zabrzmiało, że jesteś ponad wszystko, a to nie o to chodzi. Że jestem tak ponad wszystko, że jestem całkowicie w tym wszystkim, no nie? Że jestem tak ponad wszystko, że jestem człowiekiem, który ma ograniczenia, no nie? Jestem tak ponad wszystko, że odczuwam negatywne emocje. Bo musisz być najpierw całkowicie wolny, żeby móc dać się spętać. I nawet nie jest kwestią, żeby wydostawać się z jakiegoś więzienia, umysłu czy coś takiego. Tylko kwestią jest po prostu, że to więzienie jest w tobie, a nie ty jesteś w więzieniu. W więzieniu jest tylko, jest tylko myśl, którą uważasz, że jesteś ty tą myślą. Na przykład myślisz sobie w głowie coś, że to ty, to ty, no nie? I że masz myśl, ja jestem w więzieniu, co nie? Ale tak naprawdę ty to jesteś ten, który widzi tą myśl, jest świadom tej myśli, ale zapomniał o tym i myśli o tym i, i, i otożsamia się z tą myślą, co nie? I w swojej głowie tworzysz takie więzienie piękne, no nie? Może być bardzo ładne, bardzo ładnie może być w środku, ale jednak yy, nawet duże więzienie, nawet duże ściany i w ogóle to jednak zawsze jest w pewien sposób, pewnego sposób limit, limitacja i wydaje ci się, że jesteś jakiś zamknięty w więzieniu, a tymczasem sam fakt tego, że jest możliwe to, że istnieje jakieś więzienie, że istnieje jakiś ty, który jest w jakimś więzieniu, to wszystko istnieje w tobie, ale ty jesteś tak zamknięty, tak jest zahipnotyzowany iluzją z tego życia i swojego umysłu, że zapomniałeś jaka jest tak naprawdę esencja i prawda całej egzystencji że jesteś tym, który widzi i jesteś tym, który tworzy i jesteś i jesteś ponad wszystko ale, ale nie w takim sensie jak sobie myślisz w takim sensie raczej, że jestem ponad wszystko więc Więc jestem tutaj, jestem sobą. I właśnie jak sobie pomyślę na przykład, że yy, są tacy ludzie, którzy mnie tam yy, niszczyli w życiu, to teraz jak sobie tak o tym pomyślę, to że ja, ja przecież ja wiem, że ja jestem yy, jakby duszą. Przecież ja wiem o tym. I że jestem bez skazy no to, to oni mogą tu być i mogą mi to w twarz teraz powiedzieć i ja sobie tak wyobrażam ich, no nie? że oni tu stoją i mówią mi to w twarz i tak patrzą na mnie ale ale przecież, przecież to jest tak wszystko piękne ja nie rozumiem ja nie rozumiem ja nie rozumiem jak mogłem twierdzić, że jestem jakiś nie wiadomo co? Rozumiem dlaczego, tak? Ale, ale po prostu przecież niesamowite.
już nigdy, nigdy w życiu siebie sam nie opuszczę. Nigdy. To jest, to jest największy prezent urodzinowy, jaki można sobie samemu dać. Nigdy, nigdy, przenigdy niż w życiu nie zostawiać siebie samego. Nigdy. W, naj, w najgorszym dole i na samej górze też To jest, to jest po prostu, to jest po prostu niesamowite. Taki spokój, który jest nie do zmącenia. Ja jestem trzeźwy, kurwa, to jest najlepsze. Jestem trzeźwy. Jadłem loda przed chwilą, to cukier, no nie, ale... Lud nie, nie może zrobić czegoś takiego. Żaden przedmiot nie może sprawić, że poczujesz się w ten sposób. Tylko twoja własna miłość do siebie. I naprawdę, jak to jest takie naturalne, że jak ktoś ma jakiś problem, to na przykład do mnie albo coś, nie wiem, to tak okej. Okay. May you be blessed. Bądź zbawiony, wysyłam ci uzdrawiającą energię, żebyś, żebyś był szczęśliwy i żebyś, i żebyś nie cierpiał. Jak masz jakiś problem ze mną, jak masz problem ze mną, to masz problem ze sobą tak naprawdę. Bo ja wiem na przykład, że jak ja mam problem z kimś, to, to jest problem, który ja mam ze sobą. Bo jak ja nie mam problemu ze sobą, to nie mam interesu w tym, żeby mieć problem z kim innym, czy z kimkolwiek. To żadna zaczepka cię nie rusza jakby, bo, bo no okej, okay, no, ktoś ma problem, ale, ale ta osoba jest tam. A jestem tu i ja się, ja nie mam problemu, ja się dobrze czuję i nie potrzebuję tego problemu, który ta osoba mi próbuje wkręcić. Taka była historia kiedyś, że Budda sobie siedział właśnie yy, gdzieś tam pod drzewem, tak jak, tak jak ja teraz. Że Budda sobie gdzieś tam siedział pod drzewem i jakiś Jakiś narwany gość przyszedł i, i go opluł i, i coś tam na niego krzyczał. I coś tam na niego krzyczał, no nie? I, I Budda mu nic nie odpowiedział. I ten gość następnego dnia 
przyszedł i padł na kolana i w ogóle przeprosił i ten ale przedtem jeszcze coś tam było, że no może były dwie różne historie, no nie wiem, jedna była taka chyba, że się zakończyła tak, że ten następny przyszedł i go po... a może to była jedna historia, że najpierw go obraził najpierw go tam obraził i w ogóle napluł i się zdziwił, dlaczego Buddha się nie denerwuje, no nie? Że przecież tam przecież on cię opluł i w ogóle a Buddha także no a jak komuś kupiłeś prezent i komuś dajesz prezent i ta osoba nie przyjmie nie weźmie tego prezentu, to kto, czy to jest prezent? no mój a no właśnie, tak samo jest z, twoim, z, twoją, z Twoją agresją. Jeśli Ty mi cokolwiek mi dajesz, to jest y, taki prezent. Taki, tak jakby cokolwiek y, w moją stronę kierujesz, czy to jest słowo, czy myśl, czy cokolwiek, czy komentarz w internecie, to tak jakbyś mi dawał w jakiś sposób y, pewien prezent, no nie? jakąś y, swoją energię, y, inteligencję, w pewien sposób y, f, y, zbierasz w jedno, żeby coś w moją stronę posłać, no nie? I to, co mi wysyłasz, to jest właśnie hejt jakiś na przykład, co nie? Brawo! Świetnie! Cieszę się, że to jest y, to, co najlepszego, co mogłeś wymyśleć, co nie? Ale prezenty mają to do siebie, że można że można je, że można ich nie przyjąć na przykład. Bo mi się nie podoba, nie chcę takiego prezentu, nie chcę, nie, niepotrzebny mi jest, więc y, jeśli masz na mnie taki prezent właśnie, który sprawia, że będę się czuł gorzej sam ze sobą, bo ty się sam ze sobą źle czujesz i próbujesz jakoś odsunąć od siebie te podejrzenia, żeby nikt nie patrzył, to tylko mogę ci współczuć. I... I mogę ci, mogę ci rozczarować, że nie rusza mnie, nie ruszy mnie to. Chociaż pewnie to poczuję, no nie? Bo jestem, bo nie jestem jakiś tam ponad to i ponad wszystko. Ale czuję to, ale nie, ale nie odpowiem ci w taki sposób. Nie odpowiem ci w taki sposób. Bo to nic nie wniesie. Wniesie tylko, jeśli ci powiem, że ci życzę wszystkiego dobrego. Światła. Światła. Miłości. Miękkości. Słodkości. Ciszy. Natury. Wbrew pozorom jesteś najbardziej bezpieczny, jak nie masz żadnych murów wokół siebie. No mnie warknął piesek. Jesteś tak najbardziej bezpieczny, kiedy nie bronisz się w żaden sposób. Kiedy nie masz, kiedy nie bronisz się negatywnością. I cały czas mam takie wrażenie, że oni, czyli ci, którzy mnie skrzywdzili, których mam na myśli, nie wiem, czy oglądają, w jakim stopniu są zaznajomieni z tym, co robię w internecie, bo zablokowałem ich jakiś czas temu i jakoś nie, nie, jakoś nie korci mnie, żeby ich odblokować, chociaż nic do nich nie mam teraz, ale ale nie wiem, kiedyś jak się przyjdzie taki czas, że się będziemy mieli spotkać, to się spotkamy i zobaczymy wtedy, jak będzie wyglądało to spotkanie. Chłodno jest.
jest chłodny. Całkiem chłodny jest. Mam dreszcze. Jeszcze. I wreszcie. To gdzieś jestem w mieście. Wszystko tutaj zmieszczę. Chcecie to w leście. Jak nie jesteście w lesie, was też pomieszczę. W ogóle, w ogóle inaczej wyglądam teraz na tym filmie. Jak patrzę, to, to jestem taki ładny. A, a na tym filmie, co mówiłem wcześniej o tym, że tam mówiłem o tych dupach, że tam tego i byłem taki niewściekły, to wyglądałem okropnie. Wyglądałem obrzydliwie. Nie lubię, nie lubię, nie, nie podoba mi się sobie na tamtym filmie. Wyglądam, mam taką mordę brzydką, tak też z dołu nagrywane, ale tak jakby, w, nie wiem, po prostu czułem, czułem, że Jezu, co to jest w ogóle, no nie, że jakiś oblech straszny, to co z niego wychodzi, to takie nieprzyjemne rzeczy, nieprzyjemne takie. Coś jakby miał do kogoś, jakby miał coś tam. Co tu jeszcze powiedzieć? Że taka też była sytuacja ostatnio, że e, chciałem powiedzieć, że na przykład e, jak masz jakiś problem z osobą jakąś w twoim życiu, nie? że na przykład jest jakaś osoba i się z nią często kłócisz, Wchodzisz w dyskusję, Discordy i się z nią kłócisz i myślisz sobie, że to jest tej osoby wina i jej problem, to muszę cię niestety powiadomić, że to jest twój problem. Możesz wyłączyć ten film, możesz się rozłączyć, rzucić słuchawką, ale niestety ja zawsze w swoim życiu zawsze szukałem problemów w sobie, no nie? To już, od, to już od zawsze wiedziałem, że, że to jest problem nie jest sam na zewnątrz, no nie? Mimo, że tak wygląda, to właśnie tak jak powiedziałem wcześniej, że jeśli ja nie mam problemu z sobą, no nie? To co mnie to obchodzi, że ktoś ma jakoś się zachowuje, czy coś robi, no nie? Czy, ktoś mnie, czy, mnie, czy mnie ktoś nie wystawi? Czy mnie ktoś wystawi, czy mnie nie wystawi? Jak się ktoś z kim, z kim się, się umówię i ta osoba mnie wystawi albo mnie obrazi, Albo mnie obgaduje, albo cokolwiek, to dlaczego to ma być mój problem? To nie jest mój problem. Że ktoś jest przemądrzały, że ktoś mnie poucza, albo coś tego typu. Że problem z z innymi ludźmi, no nie? się pojawia wtedy kiedy właśnie nie umiesz odpowiedzieć inaczej niż oni kiedy nie umiesz odpowiedzieć nie umiesz odpowiedzieć miłością tylko umiesz odpowiedzieć bólem i cierpieniem że Wyciągałem do Ciebie rękę wiele razy. Chciałem się pogodzić wiele razy, a Ty jej nie przyjąłeś. Więc zabrałem tą rękę. Wyciągnąłem do Ciebie rękę. Chciałem się pogodzić. Mówiłem, kocham Cię. A Ty jej nie wziąłeś? Więc ja się poczułem urażony i zabrałem tą rękę. Masz prawo 
czuć się urażony i zabrać rękę. Tylko wiedz, że prawdziwa miłość nigdy nie zabiera wyciągniętej ręki. Prawdziwa miłość nigdy nie powie, nie spisze kogoś na straty, bez szansy odnowienia relacji, czy powrotu, czy rekompensaty, czy rekonwalescencji. Miłość, która daje i zabiera, to jest niestety transakcja, a nie miłość. To jest miłość w wydaniu twojego umysłu. Twój umysł nie umie tak. Nie umie w miłość. Twoje serce jest mistrzem, ale twój umysł może próbować, ale poczuje się urażony. Jak twój umysł nie jest w... nie ma tego oparcia w twoim sercu, to to wtedy się tak właśnie dzieje. Że twój umysł lata na prawo i lewo i nie wie, że tak naprawdę jedyna miłość, akceptacja i i uwaga, którą potrzebuje, jest jest nie tu, nie nie, nie tam, nie, 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 tu, 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 o, tu, 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 o, tu, Tutaj, tak, tu, w centrum wszechświata, tu, cało, wszystko, czego twój umysł, który biega i szuka, potrzebuje, tu, o tu, bije, bije cały czas, czy jesteś przestępcą, kryminalistą, palisz, pijesz, jesteś, gwałcisz, nie wiadomo co, a to cały czas ci pompuje, cały czas ci pokazuje, że kocham cię. Mówi tak, kocham, kocham, kocham i napierdala i cały czas pompuje to serce, pompuje tą krew i żyjesz i jeszcze możesz palić, jeszcze możesz pić i możesz gwałcić, rabować, psuć innym życie i sobie też samemu, aż w pewnym momencie twoje ciało nie daje rady, a serce ostatnie po prostu odchodzi i świadomość ucieka, twoja dusza ulatuje przez ten właśnie portal twojego serca, przez czwartą czakrę. Kiedy nie masz tego, tylko pobierasz informacje, bo twierdzisz, że im, jeśli będziesz miał jeszcze tą infor- jeszcze to będziesz wiedział, jeszcze to będziesz wiedział i tamto też, to że dojdziesz, to że zna- ogarniesz to w końcu, nie? A twoje serce tak sobie tak siedzi tam na dole, twoje wewnętrzne dziecko tak sobie siedzi na dole, tak i tak, no... <śmiech> poczekam sobie, poczekam sobie, poczekam. Kiedyś będziesz musiał się do mnie zwrócić o pomoc. Tak sobie twoje dziecko wewnętrzne siedzi na dole i tak... <śmiech> ja mam klucz do wszystkiego, czego tak naprawdę chcesz i potrzebujesz, ale ty tego nie wiesz i się nie zwrócisz do mnie nawet o pomoc i będziesz próbował szukać tego innych ludzi, będziesz chodził do mamy, będziesz chodził do innych ludzi, będziesz próbował się z nimi jednać, a ja sprawię tak, że oni cię odrzucą. Ha, 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 ha. I wtedy będziesz na nich zwalał winę, ha, że to ich wina, a to nie. To wcale nie ich wina. To jest wszystko, to wszystko twoje serce robi, żebyś, musiał, żebyś nie miał się do kogo zwrócić, tylko do samego siebie w końcu. To jest kurwa, to jest kurwa mistrzostwo świata. To jest kurwa hat trick. <laughs> mówię wam, Jezu. Naprawdę mówię wam. Oczywiście, gdy, gdyby nie osoby w, niektóre w moim życiu bliskie nawet mi, to, to bym nie miał tematu na, 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 roz, na mówienie tego, no nie? Bo, bo, ja, bo ja wiem, o, o kim ja, kogo ja mam na myśli. No ja oczywiście nie powiem, bo to nie, nie o to chodzi. Ale ja wiem dokładnie o jaki, jaką dynamikę energii chodzi i wiem jak sobie z tym poradzić można więc jak ktoś jest jak ktoś jest na tym etapie swojej podróży, że może zdjąć czapkę z głowy i, i jest gotów posłuchać mojej rady szczerej z serca niewinnej rady bo ja ze swoim dzieckiem jestem w porządku 
moje dziecko jest, moje dziecko jest, moje dziecko jest zadowolone z, z naszej relacji, więc jak moje dziecko jest zadowolone z naszej relacji, to nagle relacja z innymi ludźmi, z innymi dziećmi w ich sercach też jest inna, no nie? A, I mówisz sobie nie, że dopóki relacja z nimi się nie polepszy, to to relacja z moim dzieckiem nie ma znaczenia. A to właśnie jest na odwrót, że bo jak próbujesz tak biegać i wszyscy ze wszystkimi naprawiać relacje, to jest takie, no możesz niby, ale ale jest na to lepszy sposób, że możesz po prostu naprawić relacje z samym sobą. To jest łatwiejsze o wiele, bo idziesz tylko, masz do, masz do zrobienia tylko jedną rzecz i musisz skupić się tylko na jednej, na jednej rzeczy. Nie musisz się skupiać na każdej indywidualnej osobie i wymyślać, jaki problem jest z tą osobą do rozwiązania, a jaki jest problem z tą osobą do rozwiązania. Nie. Nie, to takie jest, kurczę, takie nieporadne. Takie nieporęczne. To, tak... to musi być lepszy sposób na to. Jest. Jest. Musisz wrócić do domu. Nie, jak ja wracam do domu teraz, bo jest zimno. Jak już będzie ci tak zimno, że postanowisz wrócić do domu, to... to się spotkamy tam. Bo... No bo ja mogę wyjść po ciebie i wychodzę po ciebie, tylko ty musisz ze mną kroczyć dalej, a nie, nie bo ja nie zatrzymam się i nie będę z tobą siedział w cieniu. Nie ma czasu do stracenia w cieniu. Chodźmy, chodźmy stąd. Chodź ze mną. Chodźmy z tego okropnego, ciemnego miejsca, gdzieś, gdzie jest ładnie, ciepło i jasno. Namaste.